सब्सक्राइब करें पी के बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अस्सलाम वालेकुम बिटफुल फ्रेंड्स माय नेम इज असलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पी के बाइक्स सो फ्रेंड्स आपको याद होगा कि मैंने यूनाइटेड वर्क 5 2020 जो मॉडल था उसकी टॉप स्पीड चेक की थी लेकिन उस वीडियो में मैंने ना कुछ बोला था क्योंकि मुझे जब भी मैं किसी बाइक की टॉप स्पीड चेक करता हूं तो उसमें एक थोड़ा सा इशू मेरे पास ये आता था कि जब भी वो उसकी स्पीड चेक कर रहे होते थे या तो हवा की बहुत ज्यादा उसमें आवाज आ जाती थी बाइक की जो है वो ठीक तरह से आवाज़ नहीं आती थी उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर ही जो है वो बताता था कि यार ये ये चीज़ें तो उस वीडियो में मैंने कुछ भी नहीं बोला और मैंने उस वीडियो में एक चीज़ को सेट किया कि जो वॉइस है जो टॉप सेट चेक करते हो जो बाहर की हवा है जो आपकी तरफ हवा आ रही होती है मतलब वो कैमरे में वॉइस में रिकॉर्ड ना हो तो बाइक की साउंड आप इजिली चेक कर सकें लेकिन कुछ चीज़ें इसमें मैंने ये नोट की थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो मैं उस वीडियो में शेयर नहीं कर सका क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे नीचे कमेंट्स किए थे पूछा कि अरसलान भाई आपने वो बाइक चलाया तो आपको वो कैसा फील हुआ आपने इस बारे में डिस्कशन नहीं की तो ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम से बनाना चाह रहा था लेकिन मुझे टाइम नहीं लग रहा था इन अब मैं थोड़ा सा हमारा जो सिस्टम है उसको मैं ठीक कर रहा हूँ और रेगुलर आपके लिए वीडियोज़ भी लेकर आने वाला हूँ तो थोड़ा सा अपनी लाइफ में थोड़ा सा एक थोड़ा मेरे पास मसला आ गया था जिसकी वजह से मैं रेगुलर अपलोड्स नहीं कर पा रहा था काफ़ी बीच में डिलेड हो रहे हैं तो उसके लिए तो यार सबसे पहले माजत हुआ हूँ इन डेली अपलोड्स आपके लिए लेकर आने वाला हूँ फ्रेंड आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले उसकी कुछ खामियों के बारे में उसकी कुछ खूबियों के बारे में तो सबसे पहले कुछ खूबियाँ जो है वो आपके साथ बयान कर लेता हूँ मैंने ये चाइनीज़ वन फाइव वैसे मैंने ओरिजिनल वन फाइव भी चलाया है मैंने चाइनीज़ लाया उन दोनों में जो मुझे सबसे ज़्यादा फीलिंग जो आई वो ये कि इसकी पिक और इसकी जो टोटल स्पीड थी वो काफ़ी एकदम से निकलती थी और जैसे ये बाइक हंड्रेड से ऊपर जाता था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बाइक जो है ना वो मेरे से स्लिप हो जाएगा या मेरे से ओवर कंट्रोल हो जाएगा क्योंकि Uh, मैंने सुजुकी जब एक बार मैंने सुजुकी जी एस वन फिफ्टी है उसकी मैंने स्पीड चेक की तो यार वो सुन हो गया था अपनी जगह पे ना मतलब उसने फुल मीटर करके वो अपने आप को उसने सुन कर लिया था और मुझे कोई भी ऐसा फील नहीं हो रहा था कि यार ये बाइक मेरे से स्लिप हो रहा है ये कुछ ऐसा वैसा कोई ऐसा मुझे उसमें मसला नहीं आया था लेकिन इस बाइक की टॉप सीट चेक करते हुए मुझे सबसे गलत बात ये फील हुई कि यार इसकी ग्रिप का बहुत बड़ा इशू है अगर आप लोगों ने ये बाइक लिया है तो सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसके बैक टायर की जो जो इसका बैक टायर जेनवन जो आता है ना इसके साथ उसको हटाकर आप अगर थोड़ा सा चौड़ा टायर डलवा लें तो इसकी ग्रिप का इशू दूर हो सकता है दूसरा बहुत पीक लेवल पे जाके ये वाइब्रेशन फील करवाता था मतलब कि अगर हंड्रेड से ऊपर जा रहा है तो कुछ मतलब बैक साइड से कुछ ऐसा आपको वाइब्रेशन फील होगी जो इंजन की तरफ से भी आती है जो कि टायर्स की तरफ से भी आती है तो उसमें जाकर आप ये चीज़ फील कर सकते हो कि अगर आपने किसी दूर दराज इलाके में सफ़र करना है तो आपको मतलब थका देने वाला सफ़र होगा आप लोगों के लिए और बस ये था कि मैंने उस वीडियो में इसलिए डिस्कशन नहीं की ताकि आप लोग इसका साउंड चेक कर सको ये वो सारा कुछ बाकी नीचे मैंने ये भी कमेंट्स पढ़े कि यार कुछ टाइम बाद जाकर यूनाइटेड के जो बाइक हैं वो खड़क जाते हैं ये बात ठीक भी है और कुछ थोड़ा सा डिपेंड करता है आप लोगों पर कि आप अपने बाइक को किस तरह से चलाते हो आपका चलाने का क्या तरीका है आप मतलब खड्डों में कैसे चलाते हो क्या तरीक़ेकार है ये तकरीबन 99 परसेंट आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है बाकी लोग ये भी कहते हैं कि यार आप इसको होंडा के साथ कंपेयर नहीं कर सकते मैं मानता हूँ होंडा की क्वालिटी अपनी जगह पे बहुत बेस्ट क्वालिटी है बहुत अच्छी है लेकिन अब होंडा की वो वाली क्वालिटी नहीं रही लेकिन यहाँ पर मैं ऑनियर ये चीज कहूंगा कि चाइनीज बाइक से अभी भी होंडा की क्वालिटी काफी बेहतर है इस वजह से क्योंकि होंडा जो है वो इतनी जल्दी खचकता नहीं है अगर आप उसको रफली यूज भी करते हो तो फिर भी वो आपके साथ इतना ज्यादा टाइम निकाल जाता है और मेरा मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि काफ़ी लोग कहते हैं यार आप होंडा को बुरा भला कहते हो ये वो मतलब आप इस तरह की बातें करते हो तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि मेरा होंडा या महा सुजुकी के साथ कोई भी कोई जो दुश्मनी नहीं है ना ही मैं उनसे कोई पैसे से लेकर खाता हूँ मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि मेरा इन कंपनीज के साथ सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का इशू है कि आए दिन अभी महीना गुजरता नहीं है दस दिन गुजरता नहीं पंद्रह दिन गुजरता नहीं है इनकी प्राइस लिस्ट आ जाती है इनकी प्राइस अपडेट आ जाती है और मतलब समझ नहीं आती कि यार अगर एक वन फाइव सी है तो वो एक लाख पच्चीस हजार पाँच सौ है अगर उसके में एक सेल्फ स्टार्ट मोटर लगा दी है तो एक लाख चार हजार पाँच सौ है तो ये मुझे इस चीज़ का समझ नहीं आ रहा कि यार इतनी प्राइजेस वैल्यू नहीं करती बस यहाँ पर हम बात को थोड़ा शॉर्ट करेंगे कि यार अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं ना तो अगर आपके पास पैसे हैं तो होंडा सी जी बेहतर है लेकिन अगर इन इसमें अगर कंपेरिजन डाल दूँ यहाँ पर यामा वाई
यहाँ पर आप जब भी मतलब आप थोड़ा सा उसको अप लेवल पे लेके जाते हैं मतलब हम थ्रोटल तेज करते हैं तो वो साउंड जो है ना वो मतलब दोस्तों वाला साउंड है वो फैमिली वाला साउंड नहीं लेकिन यामा में आपको ये चीज़ नहीं मिलती यामा में आपको कंफर्टेबल जो है वो राइड मिल जाती है फैमिली यूज़ है और अब तो आपको जो यामा में फाइव गियर फॉरवर्ड फाइव गियर्स में मिल गए तो तीनों को अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा आपका यामा दूसरे नंबर पर आ जाएगा होंडा और फिर आती हैं चाइनीज़ कंपनीज वो भी इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि क्वालिटी के लिहाज से अगर कोई चाइनीज कंपनी होंडा का मुकाबला कर रही है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास यूनिक बाइक है यूनिक वन फाइव जो लोग चलाते हैं वो नीचे हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए बाकी शुरू में मैंने आपको ये बताया कि यार मैंने वो बाइक चलाया है सेफ्टी के लिहाज से कोई भी चीज़ मुझे नजर नहीं आई उस बाइक में ठीक है अब हंड्रेड लेके जाता था वो जाहिर बात है मैं टॉप स्पीड चेक कर रहा था तो उसको जब मैं अब हंड्रेड लेके जाता था तो वो बाइक ऐसे लगता था कि बस अभी नीचे से निकल जाएगा और उस बाइक की जो टायर्स की जो ग्रिप थी वो जरा भी इतनी खास नहीं थी चाहे आप सर्दियों में चला रहे हैं मैंने फिर ये भी सोचा कि यार शायद सर्दियों में चला रहा हूँ इस वजह से टायर्स सख्त होंगे लेकिन काफी ज्यादा चलाने के बाद भी मुझे कोई इतनी खास उसकी ग्रिप नहीं लगी और जब हंड्रेड से ऊपर जाता था मैं काफी मैंने बाइक चलाए हैं मैं एक सौ तक बाइक्स को लेकर गया हूँ मतलब इससे ऊपर भी मैंने टॉप स्पीड वगैरह बाइक्स में चेक किए हैं लेकिन वन टू फाइव जो लास्ट में आप अभी स्क्रीन पर वीडियो भी देख रहे हैं इसकी टॉप स्पीड चेक करते हुए जब ये हंड्रेड से ऊपर जाता था तो मुझे बहुत डर लगता था तो मैं रेस एकदम से थ्रोटल छोड़ देता था और मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं इससे ऊपर इसको लेके जाऊंगा तो इसका कोई ना कोई पुर्जा या कोई ना कोई टायर कहीं अपनी जगह से निकल ना जाए तो बस और वो टाइम भी टॉप सीट का चेक करने का ऐसा था काफी लोगों ने नीचे ये भी कमेंट्स किए कि यार आपने टॉप सीट चेक नहीं की आपने ये मतलब ऐसा सब तो मैंने पहले यामा की भी टॉप सीट चेक की यामा वाई बी आर जी की ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उसकी मैं टॉप सीट तकरीबन कोई हंड्रेड के करीब करीब लेकर गया था ठीक तरह से याद नहीं है ये आपकी स्क्रीन पर अभी वीडियो शो भी हो रही होगी तो बस आप लोगों ने नीचे हमें कमेंट्स करके बताना है कि यार आप लोगों को ये जो मैंने टॉप स्पीड चेक की जो मैंने बीच में कंपैरिजन किया ये आपको कैसा लगा आपके दिल में आपके माइंड में ऐसा क्या है जो आप नीचे हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं अपने नीचे कमेंट्स कीजिए बताइए कि आप कौन सा बाइक यूज़ कर रहे हैं और आपके लाइफ में जो आप बाइक यूज़ करें कितना टाइम हो गया और कैसा चल रहा है ताकि लोगों को जो है वो आपकी नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं लोग नीचे आकर और काफ़ी कंपनीज भी हमारे नीचे कमेंट्स पढ़ती हैं ताकि हम लोग इस जो हमारी जो मोटो इंडस्ट्री है इसको मजीद आगे बेहतर कर सकें ठीक कर सकें पहले ही हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान में कुछ नए मॉडल्स अब नहीं आ रहे और जो मॉडल्स अवेलेबल हैं वो हाई से हाई लेवल पर जाते जा रहे हैं बस लास्ट में आपका हो सकता है आपसे ज्यादा चाहिए अल्लाह आपको हमेशा खुश रखें मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़